యూట్యూబ్ లో నా లేటెస్ట్ వీడియోస్ ని మీరు చూడాలి అంటే ఎస్క్వేర్ జిపి అనే ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం ద్వారా నా లేటెస్ట్ వీడియోస్ ని మీరు యూట్యూబ్ లో చూడొచ్చు అలాగే ఫేస్బుక్ లో ఎస్క్వేర్ జిపి ఐ పాయింట్ తెలుగు అనే పేజ్ ని లైక్ చేయడం ద్వారా కూడా మీరు నా లేటెస్ట్ వీడియోస్ ని ఫేస్బుక్ లో చూడొచ్చు హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు శశిధర్ ఈ వీడియోలో మనం ఒక డేటాబేస్ లో ఉన్నటువంటి ఎగ్జిస్టింగ్ ఎన్డిఎఫ్ ఫైల్ ని ఏ విధంగా రిమూవ్ చేయాలి అనే దాని గురించి ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం సో ఫ్రెండ్స్ ఇది నా ఎస్క్వేర్ ఇన్స్టెన్స్ చూడండి ఇందులో టెక్స్ట్ అనే డేటాబేస్ ఉంది కదా ఇందులో ఉన్నటువంటి ఫైల్స్ని ఏ విధంగా రిమూవ్ చేయాలి అనే దాని గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్గా దీంట్లో ఏమేమి ఫైల్స్ ఉన్నాయో ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనం చూద్దాం సో దానికి ఫస్ట్ మనం ఎస్పీ అండర్ స్క్వేర్ హెల్ప్ ఫైల్ అనే కమెంట్ ద్వారా ఆ డేటాబేస్లో ఉన్నటువంటి ఫైల్స్ని ఏమేమి ఫైల్స్ ఉన్నాయో ఇప్పుడు మనం చూడవచ్చు చూడండి ఈ డేటాబేస్లో ఒక ఎండిఎఫ్ ఫైల్ ఉంది ఒక ఎల్డిఎఫ్ ఫైల్ ఉంది అలాగే వన్ ఎన్డిఎఫ్ ఫైల్ కూడా ఉంది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము అండి ఈ ఎన్డిఎఫ్ ఫైల్ని రిమూవ్ చే చేస్తున్నాం అది ఎలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం దానికన్నా ముందుగా ఈ ఎన్డిఎఫ్ ఫైల్లో యాక్చువల్గా డేటా ఉందా లేదా అనేది కూడా మనం ఇప్పుడు కన్ఫర్మ్ చేసుకుందాం సో దానికోసం మీరు డిబిసిసి షో ఫైల్ స్టేట్ అని కమాండ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం ద్వారా మీరు ఈ డేటా ఈ ఎండిఎఫ్ ఫైల్లో డేటా ఉందా లేదా అనే దాని గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోవచ్చు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం కావాల్సింది ఎండిఎఫ్ ఫైల్ చూడండి ఇక్కడ టోటల్ ఎక్స్టెన్స్ ఎయిటీ ఉంటే ఈ ఎండిఎఫ్ ఫైల్లో దీంట్లో యూజ్ ఎక్స్టెన్స్ వచ్చి నైన్ ఎక్స్టెన్స్ ఉన్నాయ ఉన్నాయంట చూడండి ఎక్స్టెన్స్ అంటే ఏమి లేదండి ఎక్స్టెన్స్ అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ పేజెస్ అండి ఓకేనా ఎనిమిది పేజెస్ కలిపి ఒక ఎక్స్టెన్స్ లా ఉంటుంది సో ఇక్కడ నైన్ ఎక్స్టెన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో టోటల్గా సెవెంటీ టూ పేజెస్లో ఈ డేటా అనేది ఈ ఎన్డిఎఫ్ ఫైల్లో ఉంది సో ఒకసారి ఇక్కడికి వెళ్ళి మన టేబుల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ మనకు ఒకే ఒక టేబుల్ ఉంది సో ఇప్పుడు మనం కానీ ఈ డేటా ఫైల్ని డెలీట్ చేయడం ద్వారా ఏమైనా డేటా లాస్ ఉంటుందా అని మీకు డౌట్ రావచ్చు సో డేటా లాస్ అయితే ఉండదండి ఫస్ట్ మనం ఈ ఎన్డిఎఫ్ ఫైల్ని ఎంటీ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఓకేనా ఫస్ట్ ఒకసారి చూద్దాం ఈ ఈఎంపి టేబుల్లో ఎన్ని రోజు ఉన్నాయి అనే దాని గురించి మనం తెలుసుకుందాం సో సెలెక్ట్ కౌంట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపి అనే కమాండ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ రోస్ ఉన్నాయంట ఓకే ఈ ఈఎంపి డేటాబేస్లో ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ రోస్ ఉన్నాయి అలాగే ఈ డేటా అనేది కూడా ఎన్డిఎఫ్ ఫైల్లో కూడా రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు మనం ఆ ఎన్డిఎఫ్ ఫైల్ని ఎలా రిమూవ్ చేయాలి అనే దాని గురించి చూద్దాం చూడండి ఫస్ట్ మనం రిమూవ్ చేయాలి అంటే ఆ డేటాబేస్ని డైరెక్ట్గా రిమూవ్ చేయలేం ఆ డేటాబేస్ ఆ ఎన్డిఎఫ్ ఫైల్ని ఫస్ట్ మనం ఎంటీ చేసుకోవాలి సో దానికి ఈ కమ్యాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి సో డిబిసి డిబిసిసి షింక్ ఫైల్ ఇది ఫైల్ నేమ్ అండి ఇది ఫైల్ నేమ్ ఎక్కడ ఉందో చూపిస్తాను చూడండి ప్రాపర్టీస్లోకి వెళ్ళండి ఫైల్స్లోకి వెళ్ళండి చూడండి ఇది ఫైల్ నేమ్ లాజికల్ ఫైల్ నేమ్ మనం మనం రిమూవ్ చేసేది ఎన్డిఎఫ్ ఫైలే కదా చూడండి ఇది లాజికల్ ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వాలి అక్కడ సో ఇక్కడ ఇది నా లాజికల్ ఫైల్ నేమ్ ఫస్ట్ నేను ఎంటీ చేస్తున్నా ఫస్ట్ ఈ ఎన్డిఎఫ్ ఫైల్ని ఫస్ట్ ఎంటీ చేస్తున్నాం ఎగ్జిక్యూట్ ఇప్పుడు చూడండి యూజర్ పేజెస్ ఏమున్నాయి జీరో అయిపోయింది చూసారు కదా జీరో అయిపోయింది సో ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి మీకు ఇప్పుడు తెలిసిపోతుంది యూజర్ ఫైల్స్ ఏమన్నా ఇక్కడ మా జీరో ఉంది కదా ఇక్కడ 
ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ఇందాక ఎన్ని ఉన్నాయి ఎక్స్టెన్స్ నైన్ ఎక్స్టెన్స్ ఉన్నాయి అవునా ఇప్పుడు ఉన్నాయి ఒక్కటే ఉంది సో ఇది డీఫాల్ట్ అండి మీరు ఒక ఎన్డిఎఫ్ ఫైల్ని డేటా లేకపోయినా సరే ఒక ఎక్స్టెన్స్ అనేది కంపల్సరీగా అది యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది ఓకేనా కాబట్టి అయినా సరే దీంట్లో డేటా అనేది ఇప్పుడు లేదు ఓకే ఈ విధంగా మనం ఆ డేటా బే ఆ ఎండిఎఫ్ ఫైల్లో ఉన్నటువంటి డేటాని ఫస్ట్ ఎంటీ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఆ డేటా ఫైల్ని రిమూవ్ చేయాలి సో దాని కమాండ్ వచ్చి ఆల్టర్ డేటా బేస్ డేటా బేస్ నేమ్ రిమూవ్ ఫైల్ ఫైల్ నేమ్ ఫైల్ నేమ్ చెప్పాను కదా మీకు లాజికల్ ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వాలి టెస్ట్ అండర్ స్క్వైర్ డేటా ఫైల్ అనేది ఈ లాజికల్ ఫైల్ నేమ్ ఓకేనా దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి సో ద ఫైల్ టెక్స్ట్ డేటా ఫైల్ హ్యాస్ బీన్ రిమూవ్డ్ ఓకే ఇప్పుడు ఫైల్ అనేది రిమూవ్ అయిపోయింది రిమూవ్ అయిపోయింది అనేది ఒకసారి మళ్ళీ చెక్ చేద్దాం ఎస్మెంట్ డెస్క్వైర్ హెల్ప్ ఫైల్ ద్వారా మనం ఫైల్స్ని మనం చెక్ చేయొచ్చు చూడండి ఇప్పుడు ఒక ఎన్డిఎఫ్ ఫైల్ ఒక ఎల్డిఎఫ్ ఫైల్ ఉంది సో మనం సక్సెస్ఫుల్గా మన ఎన్డిఎఫ్ ఫైల్ని రిమూవ్ చేసేసాం సో ఇప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఈ ఎంపి టేబుల్లో డేటా ఏమన్నా మిస్ అయిందా లేదా అనేది ఓకే దానికన్నా మీకు గుర్తుంది కదా సెలెక్ట్ కౌంట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ చూడండి ఇందాక కూడా చెప్పాను కదా మీకు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ రోస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ రోస్ ఉన్నాయి సో మనకు డేటా లాస్ అనేది లేదు ఓకేనా మన సక్సెస్ ఈ విధంగా ఒక ఎగ్జిస్టింగ్ ఒక డేటా ఫైల్ని కానివ్వండి ఇలాగే ఎల్డిఎఫ్ ఫైల్ని కూడా సేమ్ ఇదే కా ఇదే మెథడ్ ద్వారా కూడా రిమూవ్ చేయొచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే మీరు ఇలాంటి వీడియోస్ చూడాలి అనుకుంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి